はようございます今日は久々にモーニングルーティーンを撮影したので紹介していこうと思いますこの日は出かける予定があったので目覚ましをセットしておきましたただ1回の目覚ましではなかなか起きられないのでいつも5回くらいに分けてタイマーをセットしておりますこの日もなんとか起きることができました目が覚めたらまず最初はカーテンを開けていきますこの部屋は結構暗いのでいつも最初にカーテンを開けます部屋が寒いのでファンヒーターをつけておきます。これは去年の秋くらいに始めたモーニングページを書いているところです。朝起きて頭の中に浮かんだこととか、思いついたこととかをバーって書き出していく作業になります。いつも寒いのでこうやってベッドの中で書いてますこれを始めたら結構日中頭がすっきりするようになったのでおすすめです書き終わったら今度はお水を飲んでいきます私は結構お水を飲むのが苦手でなかなか飲まないので1日1リットル飲めたらいいなと思って雑貨屋さんで1リットル入るボトルを買ってきました時間のメモリが入っているので何時までにどこまで飲むかっていうのが分かってすごくいいです部屋が温まってきたら障子を開けますこの日は天気が良かったんで開けたんですが寒い日は閉じたままにしておくこともありますあと最近スマホに習慣化アプリを入れましてそこに1日にやっておきたいことのトゥードゥーリストを書いてチェックしていくようにしていますそしたら今度は漢方を飲みますこれはエッピカ術糖という皮膚科で処方してもらった薬です私は手のひらに湿疹ができてしまってなかなか治らなかったので飲み薬も処方してもらいました結構飲み続けていたら割と治ってきたので効いてるんじゃないかなと思います薬を飲み終わったら朝ごはんを食べます最近は朝はお米を食べていますこれは私が大好きな料亭の味の青さのお味噌汁ですインスタントのお味噌汁といったら具とお味噌がそれぞれ別々の袋に入っているタイプが多いと思うんですけどこれは全部一つの袋に入っているので袋を開ける手間も減るしゴミも一つだけで済むのですごくおすすめですそして何より青さが美味しいですこの日は麹納豆を作ってあったので納豆ご飯にして食べますただ今回の麹納豆はちょっとしょっぱくなってしまってなのでこの日は生卵を落としてマイルドにして食べました最近の悩みが納豆を買った時についてくるからしを私は使わないので冷蔵庫に保管してるんですがそれが結構溜まってきてしまってどうやって消費しようかなって悩んでいますカツとかシューマイとかにつけて食べてはいるんですけど消費するスピードよりも溜まっていくスピードが速くてどんどん増えていってます朝ごはんを食べたら歯磨きをします顔を洗います朝はいつも水で洗顔してますそれから最近はようやく毎日日焼け止めを塗るように心
心がけるようになりましたこれ何年前に買ったやつなんだろうもしかしたら効果はないのかもしれないんですがもったいないので使い切っちゃいたいなと思っていますスキンケアが終わったら今度は化粧をしていきます最近は化粧した感が出るようになりたいなと思っていて今までは結構ナチュラルメイクが好きでなるべくシンプルに済ませたいなと思っていたんですけど結構高校生に見られてしまったりとか子供っぽく見られてしまうことが多くってそれで大人っぽく見える化粧した感があるメイクができたらいいなって研究をしているところですねあと眉毛が綺麗に描けたらいいなって思っています YouTube で調べていたらリップとかもそのままつけるのではなくてリップのブラシを使って輪郭を整えると化粧した感が出るっていうのを聞いたので試してみています結構時間はかかるけど綺麗に塗れるのでいいかもしれないですそしたら今日は Amazon が届く予定なので玄関の門を開けていきますちょっと分かりづらい位置にある家なのでいつも門は開けるようにしていますねはいそしたら今日は髪を切りに行ってきます前髪がだいぶ伸びましたはい髪を切りに行ってきました前髪を作ってもらって髪も添えてもらったのでかなり軽くなりましたここまで見ていただいてありがとうございました